আসছে পুজোর দিন আর তো বাকি কটা দিন আসছে পুজোর দিন আর তো বাকি কটা দিন তো চলুন এবার বাড়িতে বসে না থেকে একবার কুমোর টুলিটা দেখে নিন এখন আমরা আছি ভিডিওটা শুরু হচ্ছে হুগলি স্টেশন থেকে আমাদের বাড়িতে যেহেতু কাছাকাছি স্টেশন সব থেকে হুগলি তো তাই জন্য আমরা হুগলি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবো এখান থেকে আগে যাবো হাওড়া হাওড়া গিয়ে হাওড়ার থেকে আমরা ঘাটে ঘাট পেরিয়ে শোভা বাজার পৌঁছবো তারপর ওখান থেকে তো হেঁটে মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা কুমুরটুলি পৌঁছে যাবো দেখো পুজোর মরশুম এসে গেছে তো সেই জন্যে আর কি ভাবলাম স্পেশালি এই ব্লগটা অ্যাটলিস্ট এবছর করব গত বছরের টার্গেট ছিল কিন্তু কুমুরটুলি ব্লগ করে উঠতে পারিনি কিন্তু এবারেরটা কুমুরটুলি ব্লগটা করার জন্যই স্পেশালি আজকে বেরোনোটা গরমটা বিভৎস রয়েছে কিন্তু কদিন আগেই বৃষ্টি হলো কিন্তু মনে হচ্ছে না বৃষ্টি হলো যে হারে ওয়েদার আর কি গরম পড়ে গেছে তো এটাই একটু বেরোতে হবে কষ্ট আছে কিন্তু বস কুমোরটুলিতে মা দুর্গার আসার আগমনের যে প্রস্তুতি পর্ব সেটা তুমি যদি না দেখো তাহলে তুমি কলকাতার কাছাকাছি থেকেও তুমি কিছু করতে পারলে না একবার অন্তত পক্ষে কুমোরটুলিটা দেখে এসো তো এখন আমরা এসে গেছি হচ্ছে হাওড়া স্টেশন এই মাত্র জাস্ট একটু আগে নামলাম নামার পর একটু গরমের জন্য একটু রেহাই নিলাম গাছের তলাতে আর কি তো হাওড়া স্টেশনের ঠিক অপোজিটে যে ফেরিঘাট যেখান দিয়ে আর কি বাবুঘাট তারপরে তোমার গোলবাড়ি ঘাট কিংবা শোভা বাজারের যে ঘাট যাওয়ার সার্ভিস আছে ফেরি সার্ভিস সেখান থেকে আমরা টিকিট কাটবো আর তোমাদেরকে বলে রাখি টিকিট প্রাইস হচ্ছে ছ টাকা তো এটাই এবার আমরা টিকিট কেটে নিয়ে তারপরে এগোবো হচ্ছে আমাদের শোভা বাজারের দিকে তো দেখতে থাকো দেখো এই দিকে হচ্ছে হাওড়া স্টেশন আর তার ঠিক অপোজিটে ফেরি সার্ভিস এক দিক দিয়ে এইখানে এখানে একটা ফেরি সার্ভিস রয়েছে মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল থ্রি তিন নম্বর গেট আমাদের শোভা বাজারের জন্য এক নম্বর গেটে যেতে হবে এক নম্বর গেট এখান থেকে সোজা যাবে একদম স্ট্রেট যেতে হবে গিয়ে একটা সিঁড়ি মতো নামবে আবার উঠে তারপরে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি চলতে চলতে চলো এগিয়ে পড়া যাক ভীষণ গরম ভীষণ গরম দিয়েছে এই একটা টিকিট কাউন্টার এটা না এই হচ্ছে চাঁদপাল আর বাবুঘাট ফেরি সার্ভিসের পরপর কাউন্টার আর এই সিঁড়ি দিয়ে হয়ে সামনেই আমাদের এক নম্বর কাউন্টার সেখান থেকে আমাদের শোভা বাজারের জন্য টিকিট কেটে নেবো এই হচ্ছে আমাদের টিকিট প্রায় সিক্স রুপিস চলো এবার ভেতরে এন্ট্রি করে নেই জেটিতে চ দুটো হ্যাঁ এই জেটিটার মধ্যে পুরো মানে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা হাওয়া আছে যেহেতু গঙ্গার হাওয়াটা তাও ভেতরটা স্টেশনের ওখানে খুব কষ্টকর লাগছিলো তোকে যদি এখানে একটা বুঝিয়ে দিচ্ছি একটা খুব বড় বিষয় বুঝবি ঠিক আছে ভালো করে শুনবি এদিকটা হচ্ছে নর্থ কলকাতা নর্থ কলকাতার মধ্যে তুই যে অথেন্টিক যে কলকাতার যে ওয়াইফসটা একটু পুরাতন পুরাতন বাড়িঘর তারপরে এই কুমোর টুলি যেমন একটা তারপরে এছাড়া আরও অনেক অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো তো সেইগুলো তুই এদিক এই সাইডে পেয়ে যাবি এদিকে গোলবাড়ি ঘাট রয়েছে ওইদিকে হচ্ছে শোভা বাজার ঘাট অনেকটাই একটু যেতে হবে এই হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে নিচ দিয়ে যাবে আর তুই যদি এটাই নর্থের জায়গায় সাউথের দিকে যাস সাউথের দিকে পেয়ে যাবি এটা বড় বড় বিল্ডিং নতুন যে কলকাতা সেই কলকাতার রূপটা যত মানে গভর্নমেন্ট সেক্টরগুলো বা প্রাইভেট সেক্টরগুলো সব এই দিকটা পেয়ে যাবি এমনকি সেকেন্ড ব্রিজও এই দিকটা ফিনসেফ ঘাট সব এদিকে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছিস মনে রাখবি এগুলো পরীক্ষা আসবে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আচ্ছা আমাদের লঞ্চ এদিকে আজকে এর আগে আমি যখন এসছি ও পাশে ছিল দেখে যা এখানটা দেখে আমাদের শোভা বাজার ঘাট এসে গেছে এবার আমরা নেমে বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি এল আই সি বল এল আই সি কেন এল আই সির বিজ্ঞাপন কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কেন বলতো যদি টাইটানিকের মতো হয়ে গেল সেই জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে নেওয়াটা খুব জরুরি এল আই সি দেওয়া হয়েছে স্পন্সার করেছে এল আই সির তরফ থেকে হ্যাঁ বাইরের থেকেও বহু দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ঘুরতে আসে তা তোমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে আমাদের কুমোরটুলির বৈচিত্র্য চলো সময় না নষ্ট করে এগিয়ে পড়ি আর সুন্দর সুন্দর প্রতিমা দর্শন তোমাদেরকে করাই আর নিজেরাও করি তাই তো 
বেচারা অনেক কষ্ট করেছে মানে অ্যাকচুয়ালি রোদের মধ্যে তো অনেক কষ্ট হচ্ছিল বেচারা আর সেছাড়াও গরমটার রোদের তাপটার জন্য অস্বাভাবিক সত্যি এটা কি করা হবে বল একটু কষ্ট করে আয় ভিউজ বাড়িয়ে দে ভিউজ বাড়ানোর জন্য এনেছি এটা যা ভিউজ হয়ে গেছে আমার যা বাড়ি যা আচ্ছা চলো এদিকে শোভাবাজার ঘাটেতে নেমে গেলেই তোমরা সামনে দেখতে পাবে এরকম পুরাতন পুরাতন অনেক পুরনো পুরনো সুন্দর সুন্দর সেই আগের কলকাতার একটা অথেন্টিক ভাইভস দেওয়া এই বাড়িগুলো যেগুলো দেখলে পুরনো কলকাতার কথা মনে পড়ে যাবে এটা হচ্ছে কলকাতার হেরিটেজ চাপাতলা ঘাট অনেকে স্নান করছে বলে আমি আর ভেতরে ঢুকবো না এই সময়তে অনেকে যারা যুগল যারা প্রেম করতে ইচ্ছে তারাও এখানে বসে করতে পারবে সো এটাই তো আমাদের এখানে ফার্স্ট যে ডেস্টিনেশান পড়বে আমাদের কুমুরটুলি এক্সপ্লোরে সেটা হচ্ছে কুমুরটুলি ঘাট আর কুমুরটুলি ঘাটের ঠিক পরে পরেই আমরা রেলওয়ে ট্র্যাকটা পেরিয়ে গেলেই মায়ের প্রতিমার প্রস্তুতির যে পর্ব সেটা আমরা দেখতে পারব পর পর একটার পর একটা একাধিক আমরা এখন এসে গেছি হচ্ছে কুমুরটুলি ঘাটের একদম ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছি কুমুরটুলি ঘাট আমরা একদম সামনে আমরা এগিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ভেতরটা আর এছাড়াও কুমুরটুলি ঘাটের ঠিক অপোজিটে রয়েছে কিছু মায়ের মূর্তি প্রস্তুত হচ্ছে বড় বড় মূর্তিগুলো সেগুলো মায়ের এখানে হচ্ছে আরও বেশ কিছু রয়েছে ভেতরে সেগুলো তোমাদেরকে যেতে যেতে গিয়ে আরও দেখাচ্ছি ভেতরেতে বেশ ভালোও লাগছে কিন্তু এখানে মূর্তিগুলো এখন প্রস্তুত হয়নি এখনও অসম্পূর্ণ অনেকটাই কাজ বাকি আছে কিন্তু অনেক সময় ধরে তোমরা যদি সামনে দেখো ওই যে একজন কাজ করছেন এখন সামনেই একদম লাইভ গণেশ ঠাকুরের মূর্তি প্রস্তুত হচ্ছে ওখানে তো অনেক ধৈর্যের ব্যাপার কি তাই তো বল আমরা খালি সামনে হয়তো রেডি জিনিসটা দেখি তৈরি জিনিসটা কিন্তু এখানে প্রস্তুতির পিছনে যে কতটা কষ্ট রয়েছে বা কতটা সময় রয়েছে দেওয়া অনেকের তো সেইটা আমরা জানতে পারি না যেটা এখানে এসে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো তোমাদের মধ্যে যারা কুমুরটুলি ঘুরতে এসছো আর ফটো তুলতে খুব ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য কুমুরটুলি ঘাটটা একটা সুন্দর গড গিফটেড একটা জায়গা তার কারণ গঙ্গার দিক থেকে যে আলোর রিফ্লেক্টটা আসছে খুব সুন্দর একটা আর তার সঙ্গে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের মাহলটাও বেশ সুন্দর বিকেলের সময় আসলে এটা স্পেসিফিকলি একটু ভিড়ও হবে সেই টাইমে আর রোদের তেস্টটা অনেকটা কমে যায় বলে সেই কারণে এখন আমরা দুপুর টাইমে একদম ঠিক মিডিল একদম টাইমে দুটো তিনটের সময় তাই সেই জন্যে অনেকটা ভিড়টা কম আছে একটু ক্রাউড দেখতে পাচ্ছ আর অনেকে আবার রিল টিল যারা শর্টস ভিডিও বানাতে আর কি পছন্দ করে তাদের জন্য একদম খুব ভালো জায়গা তো এই আমাদেরও দু একটা ফটো তোলা হয়েছে স্পেসিফিকলি অনেক সারা কয়েকটা তুলে দেওয়া হয়েছে ফটো বেচারা এখন জলের তলের এত গভীরতা ভাবছে কিছু একটা কি ভাবছি সে এত এটাই ভাল লাগছে এবার ঠিক আছে এতক্ষণ খুব কষ্ট হচ্ছিলো নাকি এবার ভালো লাগেছে তো এটাই এবার এগোতেই সময় বাড়ছে আমাদের তাই জন্য এবার আমাদের এগোতে হবে চ এগিয়ে পড়ি এই হচ্ছে সেই রেলগেট এই রেলগেটের অপোজিটেই হচ্ছে কুমোরটুলি পাড়ায় আমরা ঢুকবো তো সোজা যাবি নাকি এদিক দিয়ে ঢুকে ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করবি চ ভিতর দিয়ে তাহলে ঢুকতে শুরু করি এই যে মূর্তি ধরো এই মূর্তিটার মধ্যে এই যে হাতের অংশটা আঙ্গুলগুলো ওই যে আঙ্গুলগুলো তারপরে এই যে চুল কান এগুলো না আলাদা আলাদা করে করা হয় হাত অবধি করে কবজি অবধি ছেড়ে দেওয়া হয় আঙ্গুলের যে ভাঁজটা ওটা আলাদা করে ছাঁচে করা হয় দিয়ে পরে ওটাকে সেট করে দিয়ে যে সুকোতে দেওয়া হয়েছে পুরো রেডি করা এটা এরপরে কালার দিয়ে দেওয়া হবে ব্যাস এটা এদিকেও একটা হচ্ছে রেডি দিয়ে ছোট বারো বাড়ি যেখানে পুজো মূর্তি করে বাড়ির পুজো হতে পারে এছাড়াও তোর যেখানে বড় মূর্তি করে না তার সঙ্গে একটা ছোট মূর্তিও রাখে দেখবি ছোট্ট মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য সেটা এটা এদিকে হয় পশুপতি রুদ্র পালের আর্টিস্ট যার এটা হচ্ছে মূর্তি তৈরি কি সুন্দর খুবই সুন্দর একটা নিদর্শন এখানে শিল্পীদের পুজো পুজো আসছে ভাবটা সেটাই ভালো লাগে বল এই চলে যাবে মন খারাপ হয়ে যাবে আর কতদিনের যে মানুষের পরিশ্রম চার মাস পাঁচ মাস ধরে একটা পুজোর মূর্তি তৈরি হচ্ছে তারপরে এটা এক নিমেষে বিসর্জনের দিনকে গঙ্গায় বিসর্জন এখানে সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তিতে রং দেওয়া হচ্ছে এই রকম সৌন্দর্য দেখার জন্য বস নর্থ কলকাতা ইজ বেস্ট কলকাতার এই অথেন্টিক ব্যাপারটা তাই না ভাল লাগছে না কি আর ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভেতরটা কি সুন্দর তো এই প্লেসটাতে সাডেন অন্যসার ফটো তুলতে তুলতে আমার লক্ষ্য পড়লো এখানটায় 
নামটা কুন্ডু ইনিও কুন্ডু বাবু একজন কুন্ডু বাবু আর একজন কুন্ডু বাবু বাড়ির সামনে ছবি তুলে দিচ্ছি দেখেছিস আর কোথাও না কুন্ডু বাবু বাড়ির সামনে ছবি তুলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ঢাকেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যেখান থেকে আমরা নিলাম একটা টক দই একটা মিষ্টি দই মিষ্টি দই বলেছেন ম্যাডামজি আমি বলেছি টক দই খাবো বাট টক দইটা বেশি বেস্ট মিষ্টি দইয়ের থেকে তো তোমরাও খেতে পারো এই গরমের মধ্যে এই জিনিসটা খাওয়া খেলতে পক্ষে ভালো অন্তত পক্ষে আমাদের ঢাকেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে পড়ি আর এইদিকে বেশ কিছু প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সামনে আমি ভিড়ও দেখতে পাচ্ছি বাকি সুন্দর লাগছে দেখো বাচ্চাটা মা দুর্গা রূপে আজকে এখানে উপস্থিত এইটুকু মা দুর্গা তো এটা হচ্ছে বজ্রেশ্বর পাল অ্যান্ড সন্স ভিতরে মায়ের একটা মূর্তি রয়েছে এইদিকেও আছে এখানে মায়ের পোশাক দেওয়া হচ্ছে কাজ হয়ে এসছে মোটামুটি এটা হচ্ছে রাখাল পাল অ্যান্ড সন্স বিক্রমপুর শিল্প আগর রাখাল পাল অ্যান্ড সন্স এখানে দেখছো শিল্প কাজও করছেন খুব সুন্দর তো দেখো এটা হচ্ছে জিতেন্দ্রনাথ পাল অ্যান্ড সন্স তার প্রতিমা তৈরি হচ্ছে যেমনকে দেখছো স্প্রে কালার দিয়ে এখানে মায়ের মূর্তির যে মুখমণ্ডল তাতে রং করা হচ্ছে গণেশ ঠাকুর লক্ষ্মী ঠাকুরের কালার কমপ্লিট হয়ে গেছে আর দেবী মা দুর্গার রং হচ্ছে মুখে হাতে শাখা চুরি সেগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা খুব ভালো একটা মূর্তি হচ্ছে দেখ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ইনার তার মানে ঠাকুর অনেক ফেমাস আছে জ্যোতীন্দ্রনাথ পাল অ্যান্ড সন্স গণেশচন্দ্র পাল শিল্পী ভাস্কর অসীম পাল মাটির একটা কি সুন্দর একটা গন্ধ আসছে না কত কত মূর্তি ভিতরে প্রস্তুত হয়ে গেছে আগে থেকে এখানে পুরো কমপ্লিট বুঝলি মূর্তি প্রায় সবই দেখ মায়ের সাহায্য তৈরি হয়ে গেছে সাজসজ্জা সব কমপ্লিট শাড়ি পরানো হয়ে গেছে খালি মুখটা ঢাকা ধনঞ্জয় রুদ্র পাল অ্যান্ড সন্স ওনার এখানে মূর্তি তৈরি হচ্ছে দেখো কাজও চলছে কত ধৈর্য এবং সময়ের পরিশ্রমের ব্যাপার এই যে মূর্তিটা এর মূর্তি দেখেছো গায়ে যে যে মালা বানানো হয়েছে কিংবা যে ছোট 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 ছোটো নিখুঁত কাজের সাপের গায়ের এগুলো প্রত্যেকটাই মাটিকে কত নিখুঁতভাবে করা খুব সুন্দর লাগছে আমরা যত এখানে কুমোরটুলিতে যতই ঠাকুর দেখতে চাও শেষ আর হবে না অগণিত ঠাকুর এখানেও দেখো ছোট 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 কি সুন্দর দেখো কি বড় বড় প্রতিমা ভিতরে এই প্রতিমাগুলো বার করা হয় কি করে প্রশ্ন তো এইটাই খুলবে আর তলায় বোধ হয় চাকা টাইপ কিছু আছে নাকি গড়িয়ে নিয়ে বার করানো হয় নাকি ওইদিকেও কোনো রাস্তা আছে সারা বছর কেন থাকবে প্রত্যেক অর্ডারের হিসেবে মূর্তি চলে যাবে জায়গা মতো যেখানে যেখানে যে প্যান্ডেলের আমরা যতই দেখবে কুমোরটুলির চারপাশে খালি মূর্তি মূর্তি এবার প্রত্যেকে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজ এখানে যেমন মূর্তি সরঞ্জাম পাতি বিভিন্ন রকম জিনিসগুলো যে মূর্তিতে দেওয়া হয় মুকুট হোক বা লকেট হোক চুরি দুল সেইগুলো আর ওই দিকে হচ্ছে মূর্তি বানানোর যে কারিগরি কাজ চলছে ও সাইডে কাকাই তো গণেশ রে অ্যাকচুয়ালি গণেশ ঠাকুর আমাদের কুমোরটুলি পল্লি ভিজিট করা কমপ্লিট এক্সপ্লোর করালাম আর তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগে সেটা তোমরা বলবে অবশ্যই কমেন্টে আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে তো পুজো আমাদের কাছে একটা ইমোশনস তো সেই ইমোশনসটার সঙ্গে তোমরা যদি কানেক্ট হতে চাও আমি বলবো একবার অন্তত পক্ষে কুমোরটুলি ভিজিট করে যেও আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে মূর্তি যে তৈরি হয় তার যে মাটির যে গন্ধটা ওফ ওটা মানে একটা ভেতরে 
আলাদা একটা আনন্দ তৈরি করে দিচ্ছে ভিতর ভিতরে সারা দিনের যতই খাটনি হোক দৌড় ঝাঁপ হোক লাস্টে একটা চা যদি জম্পেস হয় না সারা দিনের খাটনিটা দূর হয়ে যায় কি বলিস চা ইজ দা বেস্ট চাই ভরসা তাই তো মোস্ট লাভড অনেশাকে আমরা এখন চায়ের একটা রিভিউ দেওয়া হবো চলো বিস্কুট দেবো পড়ে গেল বেস্ট তো এই হচ্ছে কাশিরাম শ্মশানঘাটের ঠিক সামনে ঘাটটা সানসেটের টাইমেতে আলাদাই লাগে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সামনে দিয়ে লঞ্চ দুটো যাচ্ছে এপার ওপার তো এই হচ্ছে চারপাশের অ্যাম্বিয়েন্সটা দুর্দান্ত রে তোর কোনো রিয়াকশান নেই কেন মায়ের প্রতিমা কিভাবে তৈরি হয় সেই সমস্ত কিছুটা কতটা পরিশ্রমের সাথে এগুলো তৈরি করা হয় তো আমি বলবো একটু সময় করে যদি তোমরা কুমোরটুলি গিয়ে ঘুরে আসতে পারো এখনো তো অবশ্যই যাও গিয়ে ঘুরে এসো আর দেখে এসো আর যদি এই বছর না হয়ে থাকে তাহলে পরের বছর অতি অবশ্যই একবার সময় হলে ঘুরে এসো আর নর্থ কলকাতার যে ভাইভটা সেটা একটু নিয়ে এসো দেখবে মনটাও ভালো হবে আর তোমারও ভালো লাগবে যদি তোমাদের আজকে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো আমি বলবো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর একটা সুন্দর কমেন্ট করে দিও আমি তোমাদের তাকে এইটুকু আশা তো করতেই পারি কারণ প্রত্যেকটা ভিডিও বানানোর সময় একটু নিজেদের পরিশ্রম তো লাগেই দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট কোনো একটা ব্লগে চলো বাই